అందరికీ నమస్కారము పుష్కరార్టన్ లివింగ్ ఛానల్కి మరొకసారి స్వాగతం మార్గశిర మాసం అనేది ఎన్నో విశేష పర్వదినాలతో కూడుకున్న మాసం వాటిలో ఒక ఉత్తమమైన పర్వదినం గీతా జయంతి హిందువుల పవిత్ర గ్రంథమైన భగవద్గీత సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవాను చేత ఉపదేశించబడిన రోజు మార్గశిర శుద్ధ ఏకాదశి దీనిని మనం గీతా జయంతి అనే పేరుతో జరుపుకుంటాము ఇది సర్వవ్యాపి అయిన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని నోటి నుంచి వెలువడింది కాబట్టి ఎలాంటి సందేహాలకు తావు లేకుండా సకల మానవ జాతికి దివ్యమైన మార్గాన్ని చూపే పవిత్ర గ్రంథం అయింది ఈ గీతా జయంతి నాడు ఈ పవిత్ర గ్రంథాన్ని చేతితో స్పృశించిన ఎంతో పుణ్యం లభిస్తుంది ఇక పఠనం చేస్తే ఆ ఫలితం వర్ణింప నలవి కానిది మానవ జాతికి సర్వ సమస్యలకు పరిష్కారాన్ని సూచించే ఈ గ్రంథాన్ని ఈరోజు నుండైనా పఠించటం మొదలుపెట్టండి రోజుకి ఒక్క శ్లోకం చదివి భావం తెలుసుకోగలిగి అర్థం చేసుకుంటే మన జీవితంలో ఎన్నో నిగూఢ సత్యాలను తెలుసుకోగలుగుతాము కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో వైరిపక్షంలో తన బంధుగణాన్ని చూసి యుద్ధంలో తన వారినే చంపి తాను సాధించేది ఏమిటి అనే బాధతో యుద్ధం నుంచి వెనుదిరిగా పోయిన అర్జునుడిని ఉద్దేశించి శ్రీకృష్ణుడు మానవ ధర్మాలు ఎలా ఉంటాయి మన కర్తవ్య నిర్వహణ ఏమిటి ఏ పనిని ఎవరు ఎందుకు చేస్తారు మనకు భగవంతుడు విధించిన కర్మలను ఎలాంటి భావాలతో చేయాలి జీవితంలో వేర్వేరు స్థాయిలలో చేయవలసిన పనులను ఎలా చేయాలి అని చాలా వివరంగా చెప్పటం వల్ల సకల మానవాళికి భగవాన్ ఉవాచగా భగవద్గీత అనే పవిత్ర గ్రంథం అందింది చాలామంది దీనిని ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు పెడుతుంటారు ఎందుకంటే అందులో ఆత్మ నాశనం లేనిది అని చావు పుట్టుకలు సహజమైనవి అని చెప్పే కొన్ని శ్లోకాలు చనిపోయిన వారి బాధ నుండి మనకు కొంత స్వాంతన కలగటానికి పెడుతుంటారు కానీ కేవలం దానిని చనిపోయినప్పుడే మాత్రమే వినే ఒక గ్రంథంగా భావించకూడదు ఈ అపోహలో ఉండే చాలామంది కోసము భగవద్గీత పఠనం చేసేవారిని హేళనగా చూసేవారి కోసము ఈ విషయం నేను చెప్తున్నాను భగవద్గీత ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ప్రశాంత చిత్తంతో భగవంతుని మీద ప్రేమతో ఆధ్యాత్మిక విలువల తృష్ణతో నిష్టగా చదివితే మన జీవితానికి ఉన్న అర్థం పరమార్థం అన్నీ తెలుస్తాయి జీవిత సత్యాన్ని తెలిపే భగవద్గీత గ్రంథాన్ని ప్రతినిత్యం పారాయణ చేయాలి కానీ నేటి సమాజంలో ఎవరైనా పుణ్యాత్ములు ఇంట్లో శ్రద్ధగా భగవద్గీత పారాయణ పెట్టుకుంటే కొంతమంది అదేంటి భగవద్గీత పెట్టారు వారింట్లో ఎవరైనా చనిపోయారా అని అడిగేవాళ్ళు ఈ సమాజంలో లేకపోలేరు ఈ క్రమం ఇలాగే కొనసాగితే భావితరాలలో మన భగవద్గీత పరిస్థితి ఏమిటి ఈ దుస్థితి రాకుండా ఉండాలంటే ప్రతి తల్లిదండ్రులు బాధ్యత తీసుకొని భగవద్గీత పారాయణ గొప్పతనాన్ని పిల్లలకు తెలియచేయాలి అలాగే ప్రతి స్కూలులో ప్రతి దేవాలయంలోనూ భగవద్గీత యొక్క గొప్పతనాన్ని అందరికీ తెలియచేసేలాగా కొన్ని ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయాలి గీతా ప్రచారానికి ప్రతి ఒక్కరూ నడుం బిగించాలి అప్పుడే మన పవిత్ర గ్రంథం ప్రాశస్యం ముందు తరాల వాళ్ళకి తెలియజేయగలుగుతాము నా వంతు బాధ్యతగా ఈ వీడియో ద్వారా ఒక పది మందికైనా ఈ భగవద్గీత గొప్పదనాన్ని తెలియజేయగలిగితే గీతా ప్రచారం వల్ల కలిగే కొంత పుణ్యం నాకు కలుగుతుంది మీరు కూడా దీని గొప్పతనాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగితే పది మందికి ఈ వీడియో షేర్ చేసి గీతా ప్రచారానికై నడుం బిగించండి యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుదాన అధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మం క్షీణించి అధర్మం వృద్ధి అవుతూ ఉంటుందో అప్పుడు నన్ను నేను సృష్టించుకుంటూనే ఉంటాను అని పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చతుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే సాధు సజ్జనులను సంరక్షించటం కోసం దుర్మార్గులను నాశనం చేయటానికి ధర్మాన్ని స్థాపించటానికి నేను ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తూ ఉంటాను అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ భగవద్గీత గ్రంథం ద్వారా మనందరికీ తెలియజేశాడు ఇదం శాస్త్రం మయా ప్రోక్తం గుహ్యా వేదార్థ దర్పణం 
అంటే ఈ శాస్త్రము రహస్యములైన వేద అర్థాలకు దర్పణం వంటిది అని దీనిని ఎవరైతే పఠిస్తారో వారు శాశ్వతమైన విష్ణు పదం పొందుతారు అని సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుని నోట పలికిన ఈ అమూల్య ప్రవచనాలు సకల మానవాళికి మార్గదర్శనీయం ఈ విధంగా గీతా జయంతి సందర్భంగా ఈ భగవద్గీత గొప్పతనాన్ని స్మరించుకోవటం ఈ వీడియో ద్వారా పది మందికి చెప్పటం అనేది చాలా పూజనీయమైన కార్యం మీకు కూడా ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే పది మందితో ఈ వీడియో షేర్ చేసుకోండి అలాగే ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్లో ఆల్ ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సర్వేజన సుఖినోభవంతు